హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఫిజికల్ సైన్స్లో ఫస్ట్ సెక్షన్లో వచ్చేటువంటి హాఫ్ మార్క్ ప్రశ్నలు మరియు అందులోనే రకాలను తెలుసుకున్నాం సాధారణంగా ఇవి పన్నెండు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆరు మార్కులకి సాధారణంగా అయితే నేరుగా ప్రశ్న అడగడం దానికి వన్ వర్డ్లో ఆన్సర్ చెప్పమనడం లేదా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అడగడము లేదా మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు అడగడము లేదా మ్యాచింగ్ ప్రశ్నలు అడగడం ఇవి మనకు తెలిసినటువంటి అంశాలు అయితే వీటిలో రకరకాలుగా ప్రశ్న అడిగే తీరు వేరుగా ఉండడాన్ని మనం పరిశీలించవచ్చు ఆ తీరును మనము పరిచయం చేసుకుంటే పరీక్షలో మనకు అవి కొత్తగా అనిపించవు అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది మరి వన్ బై వన్ హాఫ్ మార్క్ ప్రశ్నలను మనం పరిశీలిద్దాం మొదటగా అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ అనేటువంటి ప్రశ్న యొక్క రకాన్ని పరిశీలించిద్దాం ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు కింద రీజన్ ఇస్తారు ఆ స్టేట్మెంట్కు ఆ రీజన్ కరెక్టా కాదా అనేటువంటి ఆప్షన్లను బట్టి మనం ఎన్నుకోవాల్సి వస్తుంది ఉదాహరణలను పరిశీలిద్దాం ఉదాహరణకు ఇక్కడ పరిశీలించండి ఏ వాటర్ ఈజ్ ఏ యూజ్డ్ యాజ్ కూలెంట్ దానికి ఆ అసెర్షన్కి రీజన్ ఏమిచ్చారంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ హై అనేటువంటి రీజన్ ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ను పరిశీలించండి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఈ సపోర్ట్ టు ఏ అదేవిధంగా బోత్ ఏ ఆర్ అండ్ ఏ అండ్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ డజ్ నాట్ సపోర్ట్ ఏ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి ఏ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆల్ ఫాల్స్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ దాదాపు అన్నిటికీ ఇలాంటి ఆప్షన్సే ఉంటాయి మరి ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే వాటర్ యో అనేది కూలెంట్గా శీతలీకరణగా వాడుతున్నారు కారణము దాని యొక్క విశిష్టోష్ణం స్పెసిఫిక్ హీట్ హైగా ఉండడం కాబట్టి ఏ కరెక్టే ఆర్ కరెక్టే ఏకు ఆర్ అనేది సూటబుల్ రీజన్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అనేది ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం మరి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం నెక్స్ట్ అసర్షన్ వచ్చి ఐనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ యాజ్ వీ గో డౌన్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ గ్రూప్లో పైన ఎండి కిందకు వచ్చే కొద్దీ ఐనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది మరి దానికి రీజన్ చూద్దాం ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీస్ పై నుంచి కిందకు వచ్చే కొద్దీ అటామిక్ రేడియస్ తగ్గుతుంది అనేటువంటి రీజన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ అసెర్షన్ అనేది కరెక్ట్ పై నుంచి కిందకు వచ్చే కొద్దీ ఐనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అనేది కరెక్ట్ బట్ రీజన్ మాత్రం తప్పు పై నుంచి కిందకు వచ్చే కొద్దీ అటామిక్ రేడియస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సూటబుల్ ఆప్షన్ ఏమవుతుందంటే ఏ కరెక్ట్ ఆర్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అవుతుంది మనం ఇలా ప్రతి రకంలో ఫిజిక్స్ వైపు కెమిస్ట్రీ వైపు ఉదాహరణలను పరిశీలిద్దాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రకం అనాలజీ లేదా సారూప్యత ఇది ఇలా ఉంది మరి అది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి రకం ఉదాహరణలు పరిశీలిద్దాం మయోపియా వచ్చి బై కాన్కేవ్ అని ఇచ్చారు బై కాన్కేవ్ మరి హైపర్ మెట్రోపియాకి ఏమవుతుంది ఇది ఇది కాబట్టి అంటే దీని కరెక్షన్ ఇది కాబట్టి అనే అవగాహన మనం చేసుకోవాలి దాని కరెక్షన్కి ఏమవుతుంది అంటే బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మరొక ఉదాహరణ ఏకా అల్యూమినియం గాలియం మరి ఏకా బోరాన్ డ్యాష్ ఎందుకంటే మెండలీఫ్ ముందుగానే ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో ఏకా అనే పదం జోడించి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సరు స్కాండియం అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మరి మరొక రకం ప్రశ్న డయాగ్రమ్ బ్రేసిడ్ ప్రశ్నలు డయాగ్రమ్ ఇచ్చి దాని నుంచి ఆన్సర్ రాబట్టడం ఇక్కడ ఒక పటాన్ని పరిశీలించండి ఇక్కడ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్టీ నైంటీ మూడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేటట్టు ఉన్నాయి బట్ డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తుంది ఏ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్కి అయితే రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ నైంటీ అవుతుందో ఆ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం కాబట్టి థర్టీ డిగ్రీస్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఎప్పుడు యాంగిల్ నార్మల్ నుండే కొలవాలి రెండింటినీ వేర్ చేసే సర్ఫేస్ నుంచి కొలవకూడదు అనే అంశము పిల్లవాళ్ళకు అవగాహన కలిగడానికి ఈ రకం ప్రశ్న అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ వైపున కిర్చా ఫస్ట్ లాన్ ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ చూపిన డయాగ్రామ్ చూసినట్టు జంక్షన్లోకి వచ్చేటువంటి కరెంట్లు 
ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ మరి జంక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చే కరెంట్లు ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఇక్కడ ఐ ఫైవ్ విలువ కనుక్కోమంటున్నారు ఇన్పుట్ కరెంట్ల యొక్క మొత్తం అవుట్పుట్ కరెంట్ల యొక్క మొత్తానికి సమానంగా కావాలంటే ఐ ఫైవ్ విలువ ఫోర్ యాంపియర్లుగా ఉండాలి కాబట్టి ఆన్సరు ఫోర్ యాంపియర్లు అని రాయాలి మరి కెమిస్ట్రీ వైపు ఒక డయాగ్రాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి విచ్ ఆర్బిటాల్ డస్ ద గివెన్ ఫిగర్ రెప్రజెంట్స్ ఇది ఏ ఆర్బిటాల్ని సూచిస్తుంది ఇది ఈ రెండు అక్షాల మీద ఉండాయి ఇది ఒక డి ఆర్బిటాలు డి ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ అనే ఆర్బిటాల్ని సూచిస్తున్నట్లు విద్యార్థి గుర్తించగలగాలి అదేవిధంగా డేటా బేస్డ్ ప్రశ్నలు ఇవి సాధారణంగా ఏఎస్ ఫోర్ ప్రశ్నలుగా ఉంటాయి ఒక డేటా ఇస్తారు ఆ డేటాను అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్ రాయవలసి వస్తుంది అనేటువంటి ప్రశ్నలు ఇక్కడ పరిశీలన చేస్తే లెన్స్ మరియు పవర్ ఇచ్చినారు విచ్ లెన్స్ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ ఈ డేటా ఆధారంగా ఎక్కువ ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నది ఏంది అని అడిగినారు మనకు ఒక ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ తెలియాలి ఏంటంటే పవర్కి పవర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోకల్ లెంత్ లేదా పవర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఇన్ మీటర్స్ లేదా హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ అనేటువంటి రిలేషన్ తెలియాలా ఇక్కడ ఎఫ్ ఎక్కువ ఉండేది కనుక్కోవాలంటే పి తక్కువగా ఉండాలా దేనికైతే పి తక్కువ పవర్ తక్కువ ఉందో దానికి ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ అనే లెన్స్ అనే దానికి ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇది వన్ డయాప్టర్ మిగిలిన దాంతో పోలిస్తే తక్కువ అని అటువంటి ఆన్సర్ని రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ వైపున మరొక ప్రశ్న పరిశీలిస్తే ఇక్కడ నాలుగు క్వాంటమ్ నెంబర్లు ఇవ్వడం జరిగింది విచ్ ఆర్బిటాల్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ బిలాంగ్స్ టు అని అడిగినారు ఇది ఏ దానికి సంబంధించింది ఏ ఆర్బిటాల్కి సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ టూ ఎస్ వన్ అనేటువంటి ఆన్సర్ అవుతుంది ఆ నాలుగు క్వాంటమ్ సంఖ్యలను బట్టి ఈ విధంగా డేటా ఇచ్చి ఆన్సర్ రాయమనే ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మరొక రకం ప్రశ్న ఫైండ్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ ఇందులో వేరుగా ఉన్న దాన్ని గుర్తించండి ఉదాహరణలు పరిశీలిద్దాం పిక్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ ఫాలోయింగ్ ఏ మయోపియా హైపర్మెట్రోపియా ప్రస్బయోపియా అనీమియా ఇక్కడ మిగిలిన మూడు కంటికి సంబంధించినటువంటి దోషాలు మరి అనీమియా అనేది రక్తహీనత కావున అనీమియా అనేది ఆడ్ వన్ అవుట్గా మనం బయటికి తీయచ్చు అదేవిధంగా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక ఉదాహరణను పరిశీలిస్తే డిస్టిలేషన్ పోలింగ్ హ్యాండ్ పికింగ్ లిక్విడేషన్ ఇక్కడ ఆన్సరు హ్యాండ్ పికింగ్ అవుతుంది మిగిలినవన్నీ మెటల్ యొక్క రిఫైనింగ్ చేసేటువంటి డిస్టిలేషన్ కానీ పోలింగ్ కానీ లిక్విడేషన్ కానీ మరి హ్యాండ్ పికింగ్ అనేది మెటల్ను కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేటువంటి ఓరు యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచేటువంటి విధానం అది వేరుగా ఉంది కాబట్టి అది ఆడ్ వన్ అవుట్గా మనం సపరేట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి స్టేట్ అండ్ దేర్ కరెక్ట్నెస్ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు రెండు కరెక్టు లేదా రెండు తప్పు ఆ రెండిట్లో ఒకటి కరెక్టు ఒకటి తప్పు అనే విధానంగా ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ని పరిశీలితం రియల్ ఇమేజ్ కెన్ బీ క్యాప్చర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నిజ ప్రతిబింబం తెర మీద పట్టవచ్చు అనే స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ బి వర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బీ ఎరెక్టెడ్ మిథ్యా ప్రతిబింబం నిలువుగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ గమనిస్తే ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ బి రాంగ్ బి కరెక్ట్ ఏ రాంగ్ తర్వాత బోత్ ఏ అండ్ బి కరెక్ట్ బోత్ ఏ అండ్ బి రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే బోత్ ఏ అండ్ బి కరెక్ట్ రెండు స్టేట్మెంట్లు కూడా నిజమైనవి నెక్స్ట్ రెండు ఎగ్జాంపుల్ని పరిశీలన చేస్తే పి ఆల్ మినరల్స్ ఆర్ ఓర్స్ అదేవిధంగా క్యూ అనే స్టేట్మెంటు ఆల్ ఓర్స్ ఆర్ మినరల్స్ ఇక్కడ అన్ని ఖనిజాలు ధాతువులుగా మరి ధాతువులు అయినటన్నీ కూడా ఖనిజాలే ఎందుకంటే ఓర్ కావాలంటే ఆ మినరల్ నుండి ఎఫెక్టివ్గా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలం కాబట్టి ఓర్లన్నీ మినరలే బట్ మినరల్స్ అన్నీ ఓర్స్ కావాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి క్యూ స్టేట్మెంట్ కరెక్టు పి స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని మనము ఎన్నుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మరొక రకం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సాధారణంగా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కన్నా ఇవి కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి పరిశీలించండి ఇక్కడ ఫార్ములా ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ పాజిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేటువంటి యువతల వైపు అవతల వైపు వి బై సి సి బై వి గ్రేటర్ దాన్ వన్ లెస్ దాన్ వన్ అనేటువంటి ఇచ్చినారు ఇక్కడ గమనిస్తే ఫార్ములా యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యొక్క ఫార్ములా 
C by V outundi. At a pina value C, speed of the light equa, Miguel Natani Chinavi. Can the Vilu put Chinna gountun, the cavity in your value yellow pudu, Wakatakana pet the gountun, the cavity one key Q, 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 Renduco, R and eight twenty answer. And a Renduna, Uthal would rende val and Gakuna, Anthakana, Yuku, each eight twenty with Anam and Edman and Gutin Chale. Maraco with the Hanan parcel and just there, you got a parcel and chanted. Plaster of Paris, gypsum, baking soda, washing soda, and even jerry in the NaHCO3, calcium sulfate 2H2O, Na2CO3, CaSO4 half H2O. You got a plaster of Paris, CaSO4 half H2O. Ada Vidanga, gypsum, CaSO4 2H2O. Baking soda ko NaHCO3 sodium bicarbonate. Washing soda ko Na2CO3 sodium carbonate. This matching unna twenty kinda options lo. Ikada ke valam neeruga matching jeed mega kuna. A matching lano kinda mala options ke yuvada mane the rakam. Yanni sette inde the option one nani mano gurtiyensa vachu. Adhe vidanga maroka rakam ana twenty. Prashna Rupa and a parcel is there. Negative questions. Palandi Khan de the and a twenty Prashna lo, Udahanal parcel is Which is not Snell's law. Ekada, which in a water Snell's law Khan de in the N one sina equal to N two sin R. Then Rupa Maris Temutun the N one by N two that is equal to sin R by sin I. Then reverse chest there. N2 by N1 that equal to sin I by sin R. You would go to Snell's law. But in Algo Juste, N1 by N2 equal to sin I by sin R. And a day, Snell na kadu, cavity, ye the kadu and eight went to personal negative personal. Cavity dani. Marie, you maroko with a hana gamaniste, which is not a daber in a triad. Options and parcel is the chlorine, bromine, iodine, muddy, sodium. You triads low. Chlorine, bromine, iodine, and a daber in a triad, but sodium and edi, ye dani summoning in the kadu, cavity, sodium odd one out the negative question low, manam answer the chapach. Next to Marakurakam Prashna no, Parsilida. Based on the relation between physical quantities. Okay, par, okay, example, Parsilida. Write the relation between focal length and power. Power ki focal length ko madhya relation. Power P equal to 1 by focal length in meter and raichu. Leda power P equal to 100 by F in centimeters and guda raichu. Adhe vidanga write the relation between degree Celsius scale and Kelvin scale. 0 degree centigrade equal to 273 Kelvin. Adhe vidanga the relation between energy and frequency of radiation and raste E is equal to H nu. Vidanga Physical to quantities madhuna relations right. Adi vidanga based on the definitions. O definition is chi adi erakam definition, there is some manchina definitions and eh adagavachu. Udaharnako the obstruction of motion of electrons in a material is called as Vahakam lo electron la pravahaniki addu the gles vavamu. Resistance, Niro the one. The minerals from which the metals are exerted without economical loose are called dash. It went in Astam Lake Kunda, Ye Kanijam Nunchi, Lohan Tigalita, Kanaja Nemantar, and the Dathu Leda, War and Eight Twenty, the answer out on the other than a Marokarakam personal parcel and just the questions based on the units. Formula of physical quantity than you units at a go to with a hanaka the assay units of specific resistance ohm meter mare rho is equal to r a by l and gun at kunte arc ohm lo yak area ko meter square can the l length ko meter ro pina meter square ro can the meter cancel by ohm meter out on the matameda ohm meter other than a Units of ionization energy kilo joule by mole leda kilo joule mole inverse ga manam answer rival chustundi adhe vidhanga maroka rakam prashna nu parshilisthe question based on the formula edaina oka dani oka formula ni adagochu udaharanaku write the lens formula answer 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u deeni sambandhinchina lekkalu chese tappudu kachithanga sign convention ni Sangna Sampra and a part in Chalan Visham, much more good. Okay, the half mark, okay, a cool mark, okay, which in a put problem chairs to stay Kachitanga Sangna Sampra than part in Chal. 
అదేవిధంగా మరొక రకం ప్రశ్న ఎస్సీజీ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ డెల్టా ఈక్వల్ డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు డ్యాష్ ఈ మొత్తం సూత్రంలో ఈ పదం ఏంది అని అడగచ్చు ఈ డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్గా మనం రాయాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మరొక రకం ప్రశ్నలు క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ అబ్జర్వేషన్ ప్రయోగ పరిశీలనలను ఆధారంగా చేసుకొని అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు ఉదాహరణకు వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ ఫీన్ ఆఫ్ తెలియని యాడ్ టు లైమ్ వాటర్ సున్నపు నీళ్లకు ఫీన్ ఆఫ్ తెలియని కలిపితే ఏమవుతుంది ఆన్సర్ టర్న్ టు పింక్ కలర్ ఎందుకంటే సున్నపు నీళ్ళు అనేటి బేస్ ఫీన్ ఆఫ్ తెలియని అనే ఇండికేటర్ బేస్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు పింక్ కలర్ ఇస్తుంది కాబట్టి టర్న్ టు పింక్ కలర్ పింక్ రంగులోకి మారుతుంది నెక్స్ట్ మరొక ప్రశ్న ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ టెన్ సెంటీమీటర్ when it is placed in water the focal length is increase or decrease anetuvanti prashna surrounding medium air unnappudu 10 cm lo neelalo munchinappudu surrounding meter medium maaradam valla focal length maartundi ila mundunna danto poliste surrounding medium denser ga undadam valla focal length perugutundi kabatti increase focal length is increase naabhyantaram perugutundi anetuvanti di answer avutundi అదేవిధంగా న్యూమెరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ చూస్తానే ఆన్సర్ చెప్పగలిగినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉదాహరణకు ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈక్వల్ టు డ్యాష్ కెల్విన్ దానికి టూ సెవెంటీ త్రీ కూడితే టూ నైంటీ త్రీ కెల్విన్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఫైండ్ ద పవర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ పి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఎఫ్ ప్లేస్లో ఫిఫ్టీ కాబట్టి టూ డయాప్టర్స్ అనే ఆన్సర్ రాయడం జరుగుతుంది మరొక రకం ప్రశ్న అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ క్రమం లేదా అవరోహణ క్రమం అనేటువంటి ప్రశ్నలు ఉదాహరణలు చూస్తే అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ విశిష్టోష్ణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పెరిగే క్రమంలో రాయాలి కింద వాటరు మెర్క్యూరీ కిరోసిన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అన్నిటికన్నా తక్కువ మెర్క్యూరీ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ త్రీ సీజీఎస్ యూనిట్లలో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కిరోసిన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అదే ఫైనల్లీ వాటర్ కాబట్టి మెర్క్యూరీ కిరోసిన్ వాటర్ తక్కువ నుంచి ఎక్కువకు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ సరైంది నెక్స్ట్ మరొక ఉదాహరణ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ రేడియస్ అటామిక్ రేడియస్ పరమాణు వ్యాసార్థం తగ్గే క్రమంలో రాయమని ఫ్లోరిన్ బ్లో బ్రోమిన్ క్లోరిన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి హ్యాలోజన్స్ హ్యాలోజన్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక గ్రూప్లో పైన ఇంటి కిందకు వచ్చే కొద్దీ అటామిక్ రేడియస్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు రాయమంటున్నారు కాబట్టి బ్రోమిన్ క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మరొక రకం ప్రశ్నలు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ప్రశ్నలు స్టేట్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్ హ్యూమన్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు అని ఇచ్చినారు ట్రూ నా ఫాల్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు కనిష్ట కనీస స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం అనేది ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు కాబట్టి ట్రూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్ అని ఇచ్చినారు మినరల్ మినరల్లో ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ని ఓర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని మినరల్ అంటారా కాదు గ్యాంగ్ అని అంటారు కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ ఈ విధంగా రకరకాల మోడ్లు ఉన్నటువంటి హాఫ్ మార్కులు ప్రశ్నలు మనకు ఎదురు కాబోతున్నాయి మరియు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఎటువంటి బిట్ పేపరు లేదు మరియు ఎటువంటి గ్రేడ్ పాయింట్లు కూడా లేవు గతంలో గ్రేడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు నేరుగా మార్క్స్ ఇస్తున్నారు ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్